ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഈ സമയത്ത് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ മറന്നുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയാൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ച ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സ്നേഹ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ കഥ പറയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രജകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മികച്ച രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ആ രാജ്യം ഐശ്വര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് എല്ലാ സുഖ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാവരും കർഷകരൊക്കെ നല്ല കൃഷിയൊക്കെയാണ് ഐശ്വര്യമാണ് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷ്യ സാമഗ്രികളൊക്കെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വളരെ ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി ജീവിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ മഴ പെയ്തില്ല മഴ തീരെ പെയ്യാതായി കൃഷിക്കാരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു അടുത്ത വർഷം മഴ പെയ്യും എന്ന് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അടുത്ത വർഷവും മഴ പെയ്തില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയായി കൃഷിക്കാരൊക്കെ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ രാജ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യമാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരും പ്രയാസപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷ്യ സാമഗ്രികൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷം മഴ പെയ്യാതിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമുണ്ട് രാജാവ് എല്ലാവർക്കും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാവരും സന്തോഷമായി എപ്പോഴും അവർക്ക് ആർക്കും പട്ടിണി നടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല രാജാവ് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണ് അപ്രതീക്ഷമായ അടുത്ത വർഷവും മഴ പെയ്യുന്നില്ല ഒരു നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾ മഴയില്ലാതെ കൃഷിയില്ലാതെ അവസാന രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കരുതൽ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ തീരങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കഥ ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മഴയില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും വയലുകളിൽ പോകുന്നില്ല കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കർഷകൻ മാത്രം ദിവസവും രാവിലെ തന്റെ പണി സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പണിയായുധങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ആ കൃഷിയിടത്തിൽ അതികഠിനമായി അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കുകയും കിളക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കൃഷിക്കാരൊക്കെ അയാളെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അവനൊരു പൊട്ടനാണ് വിഡ്ഡിയാണ് കാരണം മഴ പെയ്യാതിരുന്നിട്ടും കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വെറുതെ പോയിട്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇയാൾ വെറുതെ എന്നും കൃഷിയിടത്തിൽ പോകുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല അയാൾ അതൊന്നും കേട്ടില്ല അപ്പൊ അയാളോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കൃഷി എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാണ് എന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാണ് കൃഷി മഴ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോ ആളുകളൊക്കെ ഇയാളെ കളിയാക്കി അങ്ങനെ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു രാജ്യം കടുത്ത ക്ഷാമത്തിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്രതീക്ഷമായി ആറാമത്തെ വർഷത്തിൽ നല്ല മഴ മഴ ലഭിച്ചു മികച്ച രീതിയിൽ മഴ ലഭിച്ച് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി എല്ലാവരും തങ്ങളെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവരെല്ലാവരും ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് അവർക്ക് പലർക്കും പഴയ പോലെ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു നാലഞ്ച് വർഷം അവർ കൃഷി ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ അവരുടെ പല അവരുടെ പണിയായുധങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കേടു വന്നിരിക്കുന്നു നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാം കളിയാക്കിയ ആ കർഷകൻ ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ ആ വൃദ്ധനായ കർഷകൻ അയാൾ പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് ഒരു നാടൻ ഗാനം മൂളിക്കൊണ്ട് തന്റെ പണി സാധനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അയാളുടെ പണി സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രം കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ദിവസവും അതെടുത്ത് പരിചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദിവസവും അത് തേച്ചു മിനുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദിവസവും കൃഷിയിടങ്ങളി
പഠിക്കുക പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ രാജ്യത്തെ മറ്റെല്ലാ കർഷകരെയും പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലസന്മാരാകാം മടിയന്മാരാകാം ഒടുവിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ മാറിപ്പോയി പഠനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അഭി ആഭിമുഖ്യം മാറി പഠനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം മാറി നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് വൃദ്ധനായ കർഷകനാണ് ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പഠനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം ആ പഠനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ചു മിനുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പൊടി തട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം ഗുണപരമല്ലാത്ത കാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നതോടുകൂടി മടിയന്മാരായി മാറാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ Thank you.